ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ കുക്കീസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഓവൺ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അമൃതം പൊടി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ആണിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള ബട്ടറാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വെളിയിലെടുത്ത് വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായി കിട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ബീറ്റ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ടോ ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ക്രീമി സ്ട്രക്ചർ ആവുന്നിടം വരെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അമൃതം പൊടിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആവുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം കേക്കിലൊക്കെ തേക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവാവുമല്ലോ അതുവരെ നമ്മളിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ബട്ടർ ഒന്ന് റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ബട്ടറും അമൃതം പൊടിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവണം ആ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കേക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുഴയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ ഉള്ളു നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഈ പൊടി ഇപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ അംശമൊക്കെ കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയ മാത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ എടുത്ത ആ ബട്ടറിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുഴച്ചു കൊടുക്കുന്നോ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കുഴച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര നമ്മൾ ഇത് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു റൗണ്ട് ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വലിയ റൗണ്ട് ആക്കരുത് ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാവും ഇതിന്റെ സൈസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് വളരെ കുറച്ച് ചെറിയ സൈസിൽ റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ നല്ല റൗണ്ട് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നാല് സൈഡും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ പതിയെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇത് നടുക്കി കൂടെ ഒന്നുകൂടെ
നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പപ്പടം ഒക്കെ പൊരിക്കുന്ന പപ്പടം കുത്തി വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്പൂൺ ഇല്ലേ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഡലി ചെമ്പിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഉപ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഓവൺ ഒക്കെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ കൂട്ട് വെക്കുന്നതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഈ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി ഈ ഇഡലി ചെമ്പ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ കൂട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ വരെ ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡിയായി കിട്ടാനായിട്ട് എടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് അടിച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം എന്തായാലും ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക ചിലരുടെ അടുപ്പിന്റെ ഫ്ലെയിം അനുസരിച്ചൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും എനിക്ക് ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡിയായി കിട്ടാനായിട്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം എന്തായാലും ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്നുകൂടി അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള അമൃതപ്പൊടി ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓവൺ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഇനി ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലേ കുട്ടികൾക്ക് അമൃതപ്പൊടി കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക 